অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে আমাদের হোপফুলি কালকে একটু বলা হয়েছিল আমাদের হোপফুলি নেক্সট উইক আমাদের কুইজটা হবে সো ফার্স্ট কুইজটা ছোট টেন ফিফটিন মিনিটস এর একটা কুইজ টোয়েন্টি মার্কস এর এম সি কিউ সো এটা আমাদের লেকচার ওয়ান লেকচার টু অলরেডি আজকে শেষ হয়ে যাবে সো লেকচার ওয়ান আর লেকচার টু এর উপরে আমাদের কুইজ ওয়ানটা হবে ডেটটা আগামী দু এক দিনের মধ্যে একটু জানিয়ে দেওয়া হবে সো সামটাইম নেক্সট উইক ওইভাবে আমরা একটু প্রিপারেশন শুরু করি আর হচ্ছে আমাদের কোন কোয়েশ্চেন থাকলে কোন সমস্যা থাকলে আমরা একটু ইমেলে জিজ্ঞেস করব আমি তোমাকে হেল্প করার চেষ্টা করব এছাড়াও আমাদের ক্লাসে যদি কোন কোয়েশ্চেন মাথায় আসে আমরা ওইটাও কোয়েশ্চেন করে একটু ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারি সো আমাদের এখন যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা একটু করতে পারি কোনো প্রবলেম থাকলে একটু বলতে পারি না হলে আমি লেকচারটা শুরু করে দেব কারো কোন সমস্যা প্রবলেম কোনো কিছু থাকলে আমরা একটু বলতে বলতে পারি লেকচার টু এর আমরা যতটুকু রেখে দিয়েছিলাম ওইটা আমরা এখন আজকে কাভার করব কাভার শুরু হলে আমাদের রেকর্ডিং শুরু হবে সো ফুলি খুব ইন ডিটেল প্রোগ্রামে যাব না আমরা খুব ইন ডিটেলড অ্যানালাইসিস এও যাবো না জাস্ট সিম্পল অ্যানালাইসিস টা যদি আমরা বুঝতে পারি যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অপারেশনে আমার কোন কোন স্টেপ টা কাজে লাগবে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনে ওইটাই মোর দেন এনাফ সো আমরা যে প্রোগ্রামটা আজকে শেষ করব এই টাইপের প্রোগ্রামই আমাকে এক্সামে দেয়া হবে এর চেয়ে কঠিন কিছু দেয়া হবে না কিন্তু অবভিয়াসলি হয়তো আমাদের দু একটা অপারেশন একটু এদিক ওদিক চেঞ্জ করা হতে পারে সো ওইটা আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটা আরো ডিফারেন্ট দুই একটা ছোট ছোট প্রোগ্রাম দেখলে বুঝবো কিন্তু এই টাইপের এক্সপ্লেনেশন এই একটা প্রোগ্রামের জন্যই দেয়া হবে ওইটা আগে একটু বোঝার চেষ্টা করি ওইটা যদি আমাদের কোয়েশ্চেন থাকে আমরা একটু কোয়েশ্চেন করলে ক্লিয়ার হব তারপরে আস্তে আস্তে আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে গেলে আরো ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোগ্রাম অপারেশন দেখতে পাবো সো আমরা যদি কুইকলি একটু রিভিউ করি কালকে যেটা করা হয়েছিল আমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলোর জন্য পাঁচটা স্টেপের কথা বলা হয়েছিল যেগুলো ছিল আমাদের ফেচ ইনস্ট্রাকশন টি কোড ফেচ অপারেন্স এক্সিকিউট স্টোর সো প্রত্যেকটার সিগনিফিকেন্স একটু এক্সপ্লেন করা হয়েছিল আমাদের ইনস্ট্রাকশন ওয়ান এর জন্য যেটা ছিল আমাদের এই প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাকশন ওয়ান এর জন্য আমরা পাঁচটা স্টেপই এক্সপ্লেন করা হয়েছিল যে কোন স্টেপে কি হচ্ছে কোন স্টেপে আমি কাজ করলাম কোন স্টেপে কাজ করলাম না কেন করলাম না এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করা হয়েছে ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু রিভিউ করতে হবে সো আমরা আজকে বাকি দুটা ইনস্ট্রাকশন একটু দেখব তারপরে মোটামুটি আমাদের লেকচার টু এর কাজটা শেষ পাইপ প্ল্যানিং নিয়ে একটু আইডিয়া পাবো তারপরে আমাদের লেকচার থ্রিতে আমরা চলে যাব সো আমাদের ওভারঅল এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করা হয়েছে আমরা ইনস্ট্রাকশন ওয়ানের ফেচিং দেখেছি আমরা ডিকোড দেখেছি তারপরে হচ্ছে ফেচ অপারেন্স দেখেছি 
এক্সিকিউট দেখেছি তারপরে হচ্ছে আমি স্টোর রেজাল্টস দেখেছি সো হোপফুলি এগুলো হচ্ছে আমাদের কালকে ক্লাসের জিনিসগুলো এখন যদি আমরা ইনস্ট্রাকশন 2 তে চলে যাই যেটা আমাদের ইনিশিয়াল প্রোগ্রাম ছিল আমরা যদি ইনিশিয়াল প্রোগ্রামটা আবার একটু পিছনের দিকে যাই পুরোটা একসাথে দেখলে আমাদের একটু রিমাইন্ড হবে যে আমাদের ইনিশিয়াল প্রোগ্রামে এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট লাইন যেটা ছিল কালেক্ট ডেটা এটা ছিল আমাদের সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশন ইনক্রিমেন্ট দ্যাট ডেটা বাই ওয়ান যেটা আমরা কালেক্ট করে আনলাম আর থার্ড ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট করার পরে যে রেজাল্টটা পেলাম যে নিউ ডেটা পেলাম ওইটাকে আরেকটা মেমোরি লোকেশনে সেভ করে রাখা সো এইভাবে আমাকে জিনিসগুলো একটু আলাদা আলাদা করে কনসিডার করতে হবে কি অপারেশন করছি কোথায় করছি এই জিনিসগুলো একটু দেখতে হবে সো আমরা যদি এখন একটু সামনের দিকে যাই ইনস্ট্রাকশন ওয়ান নিয়ে আমরা জিনিস গুলো রিপিট করছি না কারণ ইনস্ট্রাকশন ওয়ান কত কালকে অনেক সময় নিয়ে বোঝানো হয়েছে সো আমরা এখন ডিরেক্টলি ইনস্ট্রাকশন টু তে চলে যাই সো আমাদেরকে যেটা বলা হয়েছে যতগুলো ইনস্ট্রাকশন হোক না কেন আমাকে পাঁচটা স্টেপ চেক করে যেতে হবে এটা একটা চেক লিস্টের মতো সো চেক লিস্টে আমার পাঁচটা স্টেপ এক দুই তিন করে আমাকে চেক করে যেতে হবে এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন টেকনিকে फिर जाबेंट लोकेशन आनियलिशियल शेष कर लगभग शेष हारे साथ ही माइक्रोप्रोसेसर मेमोरि लोकेशन ग इनक्रिमेंट कर लिखा माइक्रोप्रोसेसर जा इनस्ट्रकशन स्टेप वन शेष हलो स्टेप टू डिकोड कर लिकोड क्यों करते हैं कारण इन्स्ट्रकशन आनलम एटार एक्चुअल मिनिंग जिन बुझार जो डिकोड करते हैं कारण शुद्ध इन्स्ट्रकशन निजे आनले क्षा होना एक डिकोड कर बुझते इन्स्ट्रकशन की बोलते चाय सो ओटा के डिकोड कर लगभग स्टेप थ्री हमारे फेच अपारेंस फेच अपारेंस मीस हमें जो मेमोरि थे कि आसार क्ष थे 
সো ওটা যদি হয় আমরা এখানে একটু জিনিসগুলো আমি একটু মুছে দিচ্ছি যাতে আমাদের এই সাইডটা একটু ক্লিয়ার হয় হ্যাঁ সো এই সাইডটা আমাদের একটু আমি ক্লিয়ার করলাম কারণ আমরা এখানে দুই এটা হচ্ছে আমাদের তিন স্টেপ থ্রি যেটা ফর ইনস্ট্রাকশন টু এটা হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রাকশন টু সো ইনস্ট্রাকশন টু ফর আমরা ফেচ অপারেন্স আমরা যদি একটু দেখি ইনস্ট্রাকশন টু বলেছে ইনক্রিমেন্ট দা আর্লিয়ার ডেটা বাই ওয়ান এখানে আমার মেমোরি থেকে কিছু আনার কিছু নেই এখানে আমাকে একটু ডাটা ডেটা এডিশন করতে বলেছে সো যেহেতু আমাদের মেমোরির সাথে কোনো কাজ নেই সো আমার ফেজ অপারেন্ট স্টেপে এই ইনস্ট্রাকশনের জন্য কোনো কাজ হবে না সো এই জন্য এটা বলা হচ্ছে ডাজ নাথিং তারপরে অবভিয়াসলি আমাকে স্টেপ নাম্বার ফোর হচ্ছে এক্সিকিউট অপারেশন সো আমরা যদি আবার ইনস্ট্রাকশনের দিকে তাকাই আমাকে বলেছে একটা ইনক্রিমেন্ট করতে ইনক্রিমেন্ট মিনস হচ্ছে অ্যাডিশন অ্যাডিশন হচ্ছে একটা অ্যারিথমেটিক অপারেশন এটা আমার অবশ্যই এলইউতে কাজ করতে হবে আর এলইউতে কোন স্টেপে কাজ হয় এক্সিকিউট অপারেশনে আমার এলইউর কাজগুলো হয় সো এই জন্য এক্সিকিউট অপারেশন স্টেপে আমাকে কিছু কাজ করতে হবে ফর দিস ইনস্ট্রাকশন সো এই জিনিসটা এখানে একটু দেখানো হয়েছে আমরা যদি একটু রাইট সাইডে তাকাই আমি এটা মার্ক করে দিচ্ছি এই অ্যারোটা যদি আমি ফলো করি আমরা দেখব যে যেহেতু আমি এটাকে অ্যাজ এ কোড লিখেছি আমার আর জিরো থেকে একটা ভ্যালু এলইউ তে যাবে এলইউ তে গিয়ে এক যোগ হবে রেজাল্টটা আর ওয়ান এ স্টোর হবে সো এইভাবে না করে আমি আর জিরো তেও রেজাল্টটা স্টোর করে রাখতে পারতাম হোয়াট এভার ইট ইস এখানে এইভাবে এটা জিনিসটা ডিজাইন করা হয়েছে ওইভাবে আমরা এক্সপ্লেন করি যে আমাদের একটা আর জিরো থেকে ভ্যালুটা এটা যদি আমরা ফলো করি আমাদের অ্যারোটা যদি ফলো করি আর জিরো থেকে ভ্যালুটা এলইউ তে গেল এলইউ তে এক যোগ হলো যোগ হওয়ার পর এটা আর ওয়ান এসে স্টোর হয়ে থাকলো অন্য জায়গাও যেতে পারতো জাস্ট এটা অ্যাজ এন এক্সাম্পল বলা হয়েছে সো জাস্ট রেজাল্টটা এডিশনের পরে আমি একটা রেজিস্টারে টেম্পোরারি সেভ করে রাখলাম জাস্ট টু সি এটা দিয়ে আমি কি করতে পারি পরে সো আমাদের স্টেপ ফোর এর এক্সিকিউটটা অবশ্যই করতে হবে কারণ আমাদের ইনস্ট্রাকশনই বলেছে এই জিনিসটা করো একটা এডিশন করো সো আমাকে এলইউ তে যেতেই হবে এলইউ কাজটা করতে হবে তারপরে যদি আমি একটু সামনের দিকে যাই আমাদের এটা হচ্ছে স্টেপ ফাইভ ফর ইনস্ট্রাকশন টু যেটা উপরে বলা আছে ইনস্ট্রাকশন টু স্টেপ ফাইভ ফর ইনস্ট্রাকশন টু হচ্ছে আমাদের জন্য রাইট ডেটা ফ্রম রেজিস্টার টু মেমোরি আমি যদি ইনস্ট্রাকশনটার দিকে তাকাই অথবা আমরা কোডের দিকে তাকাই সুডো কোডটার দিকে তাকাই আমাদের এখানে এখনো কোনো স্টোরিং এর কোনো কাজের কথা বলেনি আমাকে শুধু একটা অ্যাডিশন করতে বলেছে সো যেহেতু কোনো স্টোরিং এর কাজ এখনো আসেনি রেজিস্টার থেকে মেমোরিতে আমার স্টেপ ফাইভেও কোনো কাজ হবে না তাহলে আমরা যদি জিনিসটা একটু সামারাইজ করি ফর ইনস্ট্রাকশন টু আমি যদি উপরে একটু লেখি আমি শুধু নাম্বারগুলো লিখছি স্টেপ ওয়ান আমি কিছু একটা করলাম ফেচ ইনস্ট্রাকশন করলাম স্টেপ টু ডিকোড করলাম এটা আমাকে করতে হবে ফার্স্ট দুইটা স্টেপ স্টেপ থ্রি ফেচ অপারেন্টস যেহেতু আমার অপারেন্টস নিয়ে কোনো কাজ নেই মেমোরি থেকে কিছু আনার নেই তো এটাতে কোনো কাজ হলো না ডাজ নাথিং তারপরে হচ্ছে স্টেপ ফোর অবভিয়াসলি এক্সিকিউট অপারেশন আমাকে এলইউ তে কিছু একটা করতে হবে স্টেপ ফাইভ আবারও আমার এখন মেমোরিতে স্টোর করার কিছু আসেনি সো আমরা এটাতেও কোনো কাজ করবো না সো এই সামারিটা আমরা কালকে আমরা ইনস্ট্রাকশন ওয়ান এর জন্য দেখেছিলাম এখন আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন টু এর জন্য দেখানো হলো সো এই জিনিসটা আমরা একটু চিন্তা করি যদি কিছু না বুঝি কুইকলি একটু কোয়েশ্চেন করি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় না হলে আমি ইনস্ট্রাকশন থ্রি তে মুভ করব जिसगुलो लिखा যখন আমরা অ্যাসিম ল্যাঙ্গুয়েজে যাব তখন আমাদের লাগবে আপাতত আমাদের কিছু লাগবে আপাতত আমাদেরকে ইংলিশে লেখা সুডো কোড দেয়া হবে এই টাইপের কোডি মানে একটা প্রোগ্রাম ফলো করে কোন সুডো কোডও দেয়া হবে না সুডো কোডটা চেহারা হবে এরকম আমি যদি একটু পিছনে যাই এই যে আমাদের তিনটা লাইন লেখা ছিল এটাও একটা সুডো কোড ঠিক আছে সুডো কোড মিনস হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল কোডিং না কিন্তু আমার প্রোগ্রামের স্টেপ গুলো বলে দেয়া যে প্রোগ্রামে এই কাজগুলো এক দুই তিন করে হচ্ছে সো এটা আমরা এইভাবে ইংলিশেও লিখতে পারি অথবা একটু প্রোগ্রামিং কোড এর মতো করেও লিখতে পারি কিন্তু কোনটাই অ্যাকচুয়াল কোড না এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সুডো কোড বুঝতে পারলাম
না না এটা হচ্ছে তোমার এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া হয়েছে আমি বললাম হান্ড্রেড থেকে শুরু সব এটা হচ্ছে জাস্ট প্রোগ্রামের কন্ডিশন উপর ডিপেন্ড করে কোথায় ইনস্টল হয়েছে ওটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে না এটা হচ্ছে যে তুমি যদি কিছু দেয়া না থাকে কোয়েশ্চেনে তুমি একটা ধরে নিলাম আমার আমরা থাউজেন্ড থেকে শুরু করলাম আমরা ফিফটিন হান্ড্রেড থেকে শুরু করলাম আমরা এক থেকে শুরু করলাম ওটা কোনো ম্যাটার না नाम बुझान सुविधा मेमोर कल करते कम्पिटार ठीक कर चिंता करते हैं इंटरनल प्रोग्रामिंग चिंता करते चिंता करबुअल सफ्टवेर लिखा लैंगुएज शिखब लिखबो बुझानुजेक्शन फ्रम लोकेशन शिखार जिन डिफरेंटान थ्रीन चले जाब
शेष करतेशन कमैंड फेच कर ख्याल स्टेप थ्री फेच अपारेंसने मेमोर थे किसाना कारण आल्टिमेटलि रेजिस्टर थे मेमोर जो चाची मेमोर थे नतुनो डेटा आनसीना फेच अपारेंस किसना तरह हमें स्टेप फोरे जाट आबो इन्स्ट्रकशन दिखे जो तक लंग टार दिखे तक अथवा शर्ट फर्म जेटार दिखे तक क्यों हमारे एल यू ते क्या हाँ को एरिथमेटिक अपारेशन लजिकल लजिकल अपारेशन करा थ्री डिजाइन करते फलो करते प्रोग्रामिंग चिंता करबापरेशन गोसेसर किट कर प्रोग्रामिंग डिटामिन कर 
ঠিক আছে সো এখানে আমাদের চিন্তার কিছু নেই কিন্তু জাস্ট আমাকে একটু এক্সপ্লেনেশন গুলো বুঝতে হবে এক্সিকিউশনটা বুঝতে পারলেই সিম্পল প্রোগ্রামের তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে সো আমরা একটু দেখব আবার আমরা যদি জিনিসগুলো সামারি করি এখানে আমাদের একটু সামারি আছে যে আমাদের আমি একটু সামনের দিকে চলে যাচ্ছি আমাদের এই জিনিসগুলো একসাথে যেখানে আছে ওইটা থাকা আচ্ছা এই জিনিসগুলো আমরা আস্তে আস্তে যাই যে আমাদের এই জিনিসগুলো একটু সামারি করা আছে এগেনস্ট ক্লক সো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের নতুন করে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা জাস্ট তোমাকে বোঝানোর জন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আমরা ক্লক দেখেছিলাম প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ক্লকের এগেনস্টে কাজ করে সো এই জিনিসটা জাস্ট দেখানোর জন্য যে প্রত্যেকটা স্টেপ একটা ক্লকে এটা সবসময় ট্রু না আমাদের মাল্টিপল ক্লক সাইকেল লাগতে পারে এক একটা স্টেপে কিন্তু জাস্ট সিম্পল করার জন্য আমাদেরকে ধরা হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ একটা ক্লক এ শেষ হয়ে যায় সো জিনিসটা জাস্ট আমাদেরকে রেফারেন্স এর জন্য যে একটা ক্লক এর এগেনস্টে এই স্টেপ গুলো আমি শেষ করে ফেলতে পারি ফর ইনস্ট্রাকশন সো ওভারঅল এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট পাঁচটা সাইকেল লাগে আমাদের একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে সো এগুলো কোনো ফিক্স কিছু নেই এটা কম হতে পারে বেশি হতে পারে ওয়াট এভার ইট ইজ এটা ডিফারেন্টলি ডিজাইন করা যায় সো ওগুলো নিয়ে আমাদের এত চিন্তা করতে হবে না জাস্ট এই জিনিসটা আমাদের রেফারেন্সের জন্য একটু দেখানো হয়েছে আর বাকি যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের স্টেপ ওয়ান এটার ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনটা আমাদের এখানে দেখানো হয়েছে অলরেডি স্টেপ সরি স্টেপ ওয়ান বলা উচিত না ইনস্ট্রাকশন ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ইনস্ট্রাকশন ওয়ান তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ইনস্ট্রাকশন টু আবারও ক্লক এর এগেনস্ট একটু তোমাকে দেখানো হচ্ছে আর ভিজুয়াল রেপ্রেজেন্টেশনটা যদি আমি খেয়াল করি আমাদের ইনস্ট্রাকশন টু এর এটা হচ্ছে আমাদের ভিজুয়াল রেপ্রেজেন্টেশনটা ইনস্ট্রাকশন টু আর এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ইনস্ট্রাকশন ওয়ান देखानो আর ভিজুয়াল রেপ্রেজেন্টেশনটা অবভিয়াসলি আমি আগেও জিনিসটা এক্সপ্লেন করেছিলাম যে আমাদের যে পিসির ভ্যালু ওয়ান জিরো টু হওয়ার কারণে আমার ইনস্ট্রাকশনটা ওই লোকেশনে গিয়ে আমাদের আইআর স্টোর হচ্ছে সো এই জিনিসগুলো আমি এর আগে কথা বলে জিনিসটা বুঝিয়েছিলাম এখানে জাস্ট ভিজুয়াল রেপ্রেজেন্টেশনটা দেখানো হচ্ছে আর ফাইনালি আমরা যেহেতু আমাদের অপারেশনটা হচ্ছে সেভ নিউ ডেটা টু এ মেমোরি লোকেশন ফাইভ জিরো ওয়ান তাহলে আমাদের এই কাজটা ইনস্ট্রাকশন থ্রি এর জন্য করতে হয় এখন এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব আমাদের অবভিয়াসলি যখন ইনস্ট্রাকশন গুলো দেয়া হবে ওই ইনস্ট্রাকশনের স্টেপ গুলো লিখে লিখে আমাদেরকে এক লাইনে এক লাইনে বলতে হবে এই স্টেপে কি কাজ হচ্ছে যদি কাজ না হয় কাজ হচ্ছে না ওইটাও মেনশন করতে হবে কিন্তু যদি কাজ হয় কিভাবে কাজ হচ্ছে ওই জিনিসগুলো একটু মেনশন করতে হবে একদম ছোট ছোট অ্যান্সার এক লাইনে এক লাইনে কিন্তু বা সাথে যে জিনিসটা করতে হবে যে আমাদের ভিজুয়াল রেপ্রেজেন্টেশনটা দিতে হবে এখন এটা সহজ করার উপায় হচ্ছে অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা স্টেপে সব ইউনিট আমি ইউজ করছি না যে স্টেপে যে ইউনিটটা ইউজ করছি ওই ইউনিটটা ড্র করলেই হবে যেখানে আমি শুধু কন্ট্রোল ইউনিট আর মেমোরিতে কাজ করছি ওটা কন্ট্রোল ইউনিট আর মেমোরিটা ড্র করলেই চলবে যেখানে আমি শুধু ডেটা পাত আর মেমোরিতে কাজ করছি ওটা ডেটা পাতার মেমোরি ড্র করলেই চলবে ঠিক আছে সো আমাদের যেখানে যেটা আর সবকিছু লাগলে অবভিয়াসলি ওই জিনিসগুলো আমরা ড্র করতে পারবো কিন্তু যেই ইউনিট যেমন আমরা এখন যে ভিজুয়াল রেপ্রেজেন্টেশনটা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন থ্রি এর জন্য ইনস্ট্রাকশন থ্রি এর জন্য আমি এল ইউ ইউজ করছি না আমি শুধু একটা রেজিস্টার ইউজ করছি সো আমি ডেটা পাতের বক্সটা ড্র করে ভিতরে একটা রেজিস্টার ড্র করলেই মধ্যে না আমার এখানে এল ইউ বাকি রেজিস্টার গুলো না দেখালেও চলবে ঠিক আছে সো এইভাবে আমাদের লাইফটা অনেক ইজি হয়ে যাবে যে ইউনিটটা ছোট বড় ইউনিটটার ভিতরে ছোট ছোট ইউনিট যদি আমি ইউজ না করি ওই স্টেপ ওই ইনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা ওইটা ড্র না করলেও চলবে জাস্ট যেই ব্লকটা আমরা ইউজ করছি ওই ইনস্ট্রাকশনের জন্য ওই ব্লক গুলো থাকলেই মোটে নেন আমার ওইটাতে আমি বুঝতে পারবো তুমি অপারেশনটা বুঝতে পেরেছো আর ভিজুয়াল জিনিসটা দেওয়া খুব বেনিফিশিয়াল কারণ অনেক সময় আমরা লেখা লিখিতে অনেক কিছু লিখে ফেলতে পারি কিন্তু ভিজুয়ালি দিলে আমি বুঝবো যে না আমরা আসলে জিনিসটা বুঝি যে এই যে এই স্টেপ গুলো যে নেওয়া হয়েছে তুমি এই জিনিসটা ফলো করতে পেরেছো ঠিক আছে আমি বুঝাতে পারলাম যদি আমাদের কনফিউশন থাকে এখনো আমরা একটু কোয়েশন করতে পারি একটু দেখি আমরা সবকিছু সামারি এখানে বলা হয়ে বলা হলো অ্যান্সার নিয়ে আমাদের এক্সিকিউশন নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকলে আমরা একটু কোয়েশন করতে পারি তাহলে কি 
প্রত্যেকটা স্টেপের সাথে সাথে আমার ভিজুয়ালাইজেশন দেখাতে হবে না আমি পাঁচটা স্টেপ লিখলাম লেখার পরে আমি একবারে এখানে যেভাবে দেখানো আছে সেভাবে দেখাবো যেভাবে তোমার সুবিধা হয় অবভিয়াসলি এটা ক্লিয়ার হতে হবে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি দিতে পারো যেটা আমি বললাম ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের ছোট ছোট ব্লকে যেগুলো ব্লকগুলো দরকার ওগুলো ড্র করলেই চলবে আর হচ্ছে যে যদি তুমি একসাথে দিতে চাও ওটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ক্লিয়ার হতে হবে আমাকে বুঝতে পারতে হবে যে তুমি এটা স্টেপ বাই স্টেপ করেছো বুঝতে পারলাম रिजन चले আর কোনো কোশ্চেন থাকলে আমরা করে ফেলতে পারি যদি মাথায় কোনো কোশ্চেন আসে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের সব জায়গায় এগুলো থাকবে যে আমাদের কুইজ মিড পরীক্ষা মিড এর ভাইভা সব জায়গায় এই জিনিসগুলো কথাগুলো আসবে সো আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার হতে হবে কোথায় কি অনেক মুভিং পার্টস আছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে অনেক জায়গায় অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে স্যার এই জিনিসটা স্যার আমি স্যার আপনি যদি কোশ্চেন করেন তাহলে কোশ্চেনটা কি হতে পারে এগুলো হচ্ছে যে নরমালি তোমাকে বলা হবে যে এই টাইপের একটা আমি যদি একটু পিছনের দিকে যাই এই টাইপের একটা প্রোগ্রাম দিয়ে বলা হবে যে আমাকে এই থ্রি ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রামের স্টেপ গুলো একটু বলো কিভাবে এক্সিকিউট হয় এই থ্রি ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রামটা একটা জেনারেল পারপাস প্রসেসরে কিভাবে এক্সিকিউট হয় আমাকে স্টেপ গুলো ব্রিফলি বলো সো এগুলো জাস্ট স্টেপ গুলো ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশন পাঁচটা স্টেপ छोटोटोशन मोटाम इंस्ट्रकशन माल्टिपल निल टू 
তারপরে ইনস্ট্রাকশন থ্রি এর স্টেপ ওয়ানটা আমি স্টার্ট করে দিলাম সো এইভাবে আমার প্যারালালি ইনস্ট্রাকশন গুলো শুরু করার সুবিধা হচ্ছে যে সবগুলো ইনস্ট্রাকশনেরই একটা কমপ্লিশনের দিকে যাবে আমাদের একটা সিস্টেম পারফরমেন্স ওভারঅলটা ইম্প্রুভ করবে কারণ ইনস্ট্রাকশন গুলো অল্প অল্প করে শেষ হয়ে যাবে এটা কারো জন্য বসে থাকবে না কিন্তু প্যারালালি আমি অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন একসাথে স্টার্ট করে একসাথে শেষ করে দিতে পারবো অবভিয়াসলি যদি আমার ইনস্ট্রাকশন ওয়ান এর যেমন আমাদের প্রোগ্রামটা আমরা দেখেছিলাম প্রথমে ডেটা কালেক্ট করলাম পরে ইনস্ট্রাকশন টু তে ওটার সাথে একযোগ করলাম তাহলে আমি ইনস্ট্রাকশন ওয়ান শেষ না হলে আমি ডেটা যদি না পাই ইনস্ট্রাকশন টু তে আমার কোনো কাজ নেই সো ওইটার জন্য এখানে আমরা এই জন্য একটু ডিলে রাখলাম সো আমাদের এখানে যদি একটু দেখি পাইপ লাইনিং যে কাজটা আমাদের ইনস্ট্রাকশন ওয়ান যখন শুরু হয়েছে ইন টাইম ইনস্ট্রাকশন টু টা শুরু হয়েছে তারপরে সো একটু ডিলে রাখলে সুবিধা হচ্ছে যে বাই দা টাইম আমার ইনস্ট্রাকশন টু তে যদি একটা ডেটা লাগে ইনস্ট্রাকশন ওয়ান থেকে যেটা আসবে ওটা অলরেডি চলে আসে যেহেতু এটা একটু পরে শুরু হয়েছে সো এটাখানে আরো কিছু আমাদের ওভারঅল ডিজাইনের ব্যাপার আছে আমাদের ওখানে এখানে আরো আমাদের কোয়ার্ডিনেশনের ব্যাপার আছে সিস্টেম ওটা কোয়ার্ডিনেট করে নেই সো এত আমরা ডিটেলে যাব না আপাতত জাস্ট এতটুকু আইডিয়া আমরা মাথায় রাখি যেটা পাইপলাইন না যেটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন আমরা একটা ইনস্ট্রাকশন শেষ করে আরেকটা ইনস্ট্রাকশন শুরু করি আর পাইপলাইনে আমি সবগুলো মোটামুটি একসাথে শুরু করি কিন্তু একই সময় না আমরা একটু ডিলে করে করে আমরা এক একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন শুরু করি সো এটা সুবিধাটা হচ্ছে আমরা একই মোমেন্ট অফ টাইমে একটা টাইম পিরিয়ড এর মধ্যে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন শেষ করে ফেলতে পারি আমাকে একটার জন্য বসে থাকতে হয় না একটা ইনস্ট্রাকশন শেষ হবে তারপর একটা শুরু করব এভাবে আমাকে বসে থাকতে হয় না আমরা মাল্টিপল প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন শুরু করে দিতে পারি এট এ টাইম পিরিয়ড ঠিক আছে সো এটাই মোটামুটি আমাদের পাইপলাইনিং এটা আমাদের অনেক একটু হায়ার স্টাডিজ এর জিনিস এটা ফোর্থ ইয়ারও এত নেই হার্ডওয়্যার একটু দেখানো হবে পাইপলাইনিং কিন্তু এটা হচ্ছে নর্মালি হায়ার স্টাডিজ এর জিনিস সো জাস্ট একটু আইডিয়াটা রাখা এই টাইপের একটা টেকনিক আছে যে এই টাইপের টেকনিক ইউজ করার কারণেই আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম গুলো এত ইম্প্রুভ করেছে এত অ্যাডভান্সড হয়েছে এত ফাস্ট হয়েছে না হলে আমাদের আগের সিস্টেমের মতো এগুলো স্লো হয়ে থাকতো সো এইভাবে ডিফারেন্ট টেকনিকে আমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো এক্সিকিউট করা হয় আমরা দুই একটা সিম্পলটা সবচেয়ে সিম্পলটা দেখলাম তারপরে হচ্ছে আমরা একটু পাইপ লাইনিং এর সম্বন্ধে একটু আইডিয়া পেলাম সো এগুলো হচ্ছে যে পরে আমাদের যদি সুযোগ হয় আমরা তখন আর একটু আইডিয়া পাবো ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের লেকচার টু সো এটা নিয়ে যদি আমাদের কোনো কোশ্চেন মাথায় আসে আমরা এখন একটু করে ফেলতে পারি না হলে আমি একটু লেকচার থ্রিতে চলে যাব ওকে সো আমরা লেকচার থ্রিতে এখন আমাদের একটু জিনিসগুলো আমাদের অ্যাডিশনাল কিছু জিনিস আসবে আমরা মেমোরি টেমোরি নিয়ে একটু কথা বলবো জিনিসগুলো আমাদের জন্য একটু কমপ্লিকেটেড হবে সো আমাদের তারপরে হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়াল একটা মডেলে চলে যাবো এইট জিরো এইট সিক্স এ এখন আর আমাদের জেনারেল আর্কিটেকচার নিয়ে অনেক কথা আমরা বলেছি একটা জেনারেল পারপাস প্রসেসরের চেহারা কিরকম হওয়া উচিত এটার মধ্যে কি কি ব্লক থাকা উচিত ব্লক গুলো কিভাবে কাজ করবে একজন আরেকজনের সাথে সবকিছু নিয়ে আমরা মোটামুটি ডিসকাশন করেছি তো এখন আমরা একটা অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব যে একটা অ্যাকচুয়াল মাইক্রো প্রসেসর জেনারেল পারপাস প্রসেসর এর বেসিক আর্কিটেকচার ফলো করে কিভাবে অপারেট করে তার মধ্যে কি কি থাকে ওই জিনিসগুলো আমরা দেখবো আমরা খুব সিম্পল মোটামুটি একটা আগের প্রসেসর দিয়ে শুরু করব এইট জিরো এইট সিক্স এটার কারণটা হচ্ছে যেটা আগেও বলা হয়েছিল আমাদের কারেন্ট যে ইন্টেল প্রসেসর গুলো আছে এগুলো এখনো এদের বেসটা হচ্ছে আমাদের এই এক্স এইটি সিক্স আর্কিটেকচার এর সো এই এক্স এইটি সিক্স আর্কিটেকচার কথাটা আমাদের এইট জিরো এইট সিক্স থেকে এসেছে সো যেহেতু এটা একটা ফাউন্ডেশনাল এটা একটা সো এটা যেহেতু একটা ফাউন্ডেশনাল মাইক্রো প্রসেসর এই জন্য আমরা এইট জিরো এইট সিক্সটা নর্মালি শেখানো হয় তো একটা জানার জিনিস হচ্ছে যে এই জিনিসটা আস্তে আস্তে আমাদের ফাইভ টু টেন ইয়ার্স এর মধ্যে এটার ইউজও একটু কমে যাবে কারণটা হচ্ছে এই এক্স এইটি সিক্স আর্কিটেকচারে যতটুকু ইম্প্রুভ করা ছিল মাইক্রো প্রসেসরের পারফরমেন্স যতটুকু ইম্প্রুভ করা যেত বাই নাও এটা মোটামুটি স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে এটা মিনস হচ্ছে আর তেমন ইম্প্রুভ করা যাচ্ছে না এখন ইন্টেল যেটা ট্রাই করছে যে নতুন একটা টেকনোলজিতে নতুন একটা আর্কিটেকচারে মাইক্রো প্রসেসর বিল্ড করা যায় কিনা সো এই জন্য এটারও একটা লিমিটেশন এসেছে আফটার অলমোস্ট ফিফটি ইয়ার্স অফ ইম্প্রুভমেন্ট এখন এক্স এইটি সিক্স আর্কিটেকচারটাও এখন একটু লিমিটেড হয়ে গেছে ইন টার্মস অফ নিউ ইম্প্রুভমেন্টস সো এই জন্য এখন নতুন 
আমাদের মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনে এখন নতুন আর্কিটেকচার খোঁজা হচ্ছে অনেকে অনেক কিছু প্রপোজ করছে সো নেক্সট ফাইভ টু টেন ইয়ার্সে এই জিনিসটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপাতত এখনো টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে আমার যেহেতু এক্স এইটি সিক্স আর্কিটেকচারটা অনেক রেলেভেন্ট নাইনটি এইট পার্সেন্ট অফ দ্য কম্পিউটার্স এই আর্কিটেকচার নাইনটি ফাইভ বলবো অ্যাপেলগুলো ছাড়া সো আমাদের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য ডিভাইসেস এখনো আমাদের এই আর্কিটেকচারের প্রসেসরেই চলছে সো এই জন্য আমরা একটু क्षेत्र <coughs> माइक्रोकंट्रोलोर्सिवाइस थे फुटे मीटारे डिफरेंट सीट आई শুধু বিট বাই বিট অবভিয়াসলি আমি পারবো না সো এই জন্য যেটা করা হয় আমাদের জিরো ওয়ান একটা একটা বিট করে এটা মেজার করা যায় মেমোরিটা বাইট এইট বাইট তারপরে করা হয় ওয়ার্ডে ওয়ার্ড জিনিসটা কি ওয়ার্ড জিনিসটা হচ্ছে একটা মাইক্রোপ্রসেসর যতটুকু ডেটা হ্যান্ডেল করতে পারে অ্যাট এ টাইম এই কথাটা আমাকে খেয়াল করতে হবে সো এই ইনফরমেশনটা অলরেডি দেয়া হয়েছে আমরা যদি একটু চিন্তা করি এইট জিরো এইট সিক্স এর জন্য আমাকে কত বলা হয়েছে যে কত ডেটাও হ্যান্ডেল করতে পারে এত টাইম मोटामोटीन करते ষোলো বিট ষোলো বিট করে অথবা এইট বিট এইট বিট করে ষোলো বিট করে থার্টি টু অথবা সিক্সটি ফোর করে করে আমাকে মেমোরিটাকে স্টোর করা হয় এভাবে আমি ইমাজিন করব ঠিক আছে বারবার আমি ইমাজিন বলছি কারণ অ্যাকচুয়াল মেমোরি ওভাবে আসলে স্টোর করে না কিন্তু আমার এক্সপ্লেনেশনের সুবিধার জন্য আমি এটাকে একটু ইমাজিন করে নিব একটা টেবিলের মতো সো একটা টেবিলের মতো যদি আমি ইমাজিন করি আমার হাতে আমি বললাম একটা এইট জিরো এইট সিক্স সিস্টেম এটাতে আমি ষোলো বিট ষোলো বিট ডেটা একটা লোকেশনে রাখবো তাহলে যেটা হবে যে লোকেশন গুলো প্রত্যেকটা লোকেশন একটা রো এর মতো করে আমি ইমাজিন করব যে এই প্রত্যেকটা রো এর সাইজ হবে ষোলো বিট ফর এইট জিরো এইট সিক্স সিস্টেম এটা এইট বিটও হতে পারে এটা থার্টি টু হতে পারে সিক্সটি ফোর হতে পারে ডিপেন্ড করে আমি কি প্রসেসর ইউজ করছি তাহলে প্রত্যেকটা রো এর মধ্যে আমার ষোলোটা বিট আছে আর এক একটা রো হচ্ছে আমাদের এক একটা মেমোরি লোকেশন সো অবভিয়াসলি যেটা আমি বললাম এই লোকেশন গুলোকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ড এটা মেজার করার 
कारण हम नम्बर डेटा स्टोर कर रखी एट इमेजिन कर सिसटेम है षोलो बीट षोलो बीट कर एक एक रोते रखी प्रत्येक रो एर एक लोकेशन एड्रेस देगुलो को बोली मेमोरि लोकेशन एड्रेस और एक एक रो के वार्ड एम नम्बर अफ वार्ड एट कैलकुलेशन आज एक देखो कयटा वार्ड सार्टन मेमोर स्टोर कर रखते कैलकुलेशन आज सो मेट्रिक्स मेट्रिक्स रो और कलम दिए थ्री बोर मेट्रिक्स टू ब्री मेट्रिक्स मेट्रिक्स लिखे फिलते ठीक एक ही भाव मेमोर टाइम मोटामुटी रो कलम देखले जिसगुलोसिएशन करते जिसमेजिन करते हे प्रत्येक आपातल दिखे कम तक हार्डवेर दिखे गेले जिन बुजते एक सुविधा जूम कर प्रत्येकता इंडिविजुअल वायर कलम वोटाओगुलशन वायर एगुलो के टाइप बस पर मेमोरिमोरि मेमोरिटे मेमोरिटेट 
रो ডিটারমিন এটা ঠিক এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না যে একটা ওয়ায়ার দিয়ে দুইটা মেমোরি লোকেশন অ্যাক্সেস করা যায় এটা ওই সময় ওদের অ্যাবিলিটি ছিল এর চেয়ে বেশি ছিল না সো এটা যদি আমাদের হয় তাহলে আমরা ওই ইনফরমেশনটা কাজে লাগিয়ে বলতে পারি যে যেহেতু যদি একটা ওয়ায়ার থাকে আমি এটা দিয়ে দুইটা অ্যাড্রেস অ্যাক্সেস করতে পারি তাহলে কে নাম্বার অফ লাইন থাকলে আমি কয়টা অ্যাড্রেস অ্যাক্সেস করতে পারি আমি টু টু দি পাওয়ার কে অ্যাক্সেস করতে পারি সো আমাদের তাহলে হয় এম ইকোয়ালস টু 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 দি পাওয়ার কে এম ছিল নাম্বার অফ ওয়ার্ড আর টু টু দি পাওয়ার কে হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাড্রেসেস দ্যাট আই দ্যাট আই ক্যান অ্যাক্সেস তাহলে এখান থেকে আমি কে এর জন্য একটা ইকুয়েশন বের করে ফেলতে পারি কে ইকোয়ালস টু হচ্ছে আমার লগ টু এম क्योंकुलेशन करते छोट खाटो मैथ मेमोर मेमोरि एड्रेस मेमोरिम मेमोरिटा জাস্ট ওভারঅল আই কিভাবে আমি জিনিসটা ইমেজিন করি যে মেমোরিটাকে আমি এম বাই এন স্ট্রাকচারে ইমেজিন করি এটার মধ্যে কিছু রো আছে প্রত্যেকটা রো কে আমি বললাম একটা ওয়ার্ড আর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা সাইজ আছে যদি 16 বিট হয় দ্যাট मींस হচ্ছে এখানে 16টা কলাম আছে যদি 8 বিট হয় 8টা কলাম আছে তাহলে ওইভাবে যদি আমি টেবিলটা ইমেজিন করি এটা একটা এম বাই এন মেমরি হয় আর এম বাই এন মেমরিতে প্রত্যেকটা রো এর সাথে আমার কমিউনিকেট করার জন্য একটা অ্যাড্রেস বাস আছে 
প্রত্যেকটা কলামের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য আমার একটা ডেটা বাস আছে আর অ্যাড্রেস বাস মিনস হচ্ছে কালেকশন অফ কমিউনিকেটিং ওয়ার্স আর ডেটা বাস হচ্ছে কালেকশন অফ কমিউনিকেটিং ওয়ার্স সো জাস্ট রো ওয়াইজও আমি ডেটাটাকে বের করে আনতে পারি বিট বাই বিট সরি কলাম ওয়াইজও বিট বাই বিট বের করতে পারি রো ওয়াইজ পুরো জিনিসটাকে আমি একসাথেও নিয়ে আসতে পারি সো এগুলো হচ্ছে যে জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে এভাবে জিনিসগুলো चिंताल माइक्रोप्रसेसर এই যে আমরা অ্যাড্রেস গুলো দেখেছি আমরা আচ্ছা এই টেবিলটা ইউজ করি এই যে আমরা অ্যাড্রেস গুলো দেখছি এই অ্যাড্রেস গুলো যে দেখা যাচ্ছে এই এক একটা অ্যাড্রেস অ্যাক্সেস করার জন্য আমার এক ওয়ায়ার দরকার সো ইন্টেল থেকে আমাকে বলা হয়েছে ধরে নিলাম যে আমার দুইটা অ্যাড্রেস এর জন্য একটা ওয়ায়ার দিয়ে আমি কমিউনিকেট করতে পারি একটা একটা ওয়ায়ার দিয়ে যে কোনো দুইটা অ্যাড্রেস আমি কমিউনিকেট করতে পারি এর চেয়ে বেশি পারি না অবভিয়াসলি একটা ওয়ান একটা দিয়ে একটা তো করতেই পারি একটা দিয়ে দুইটাও পারি मेमोर सिसटेम क्रेस लक टू नहीं जिसमें क्या मेमोर जिन मोटामुटी 
যেটা হয় প্রতি সেমিস্টারে নর্মালি আমাদের ব্যাক আপ কুইজ নেওয়া খুব টাফ স্কেডিউলের কারণে সো আমরা একটু কুইজ গুলো মিস না করার চেষ্টা করব সো যারা আজকে আসেনি তাদেরকে একটু জানিয়ে দিব যাতে আমরা ক্লাসরুমে একটু খেয়াল রাখি কখন কুইজটা দেয়া হচ্ছে আর একটু যেটা প্রতি সেমিস্টারে হয় প্রতি আমাদের ডিভাইসের সমস্যা টিসির সমস্যা নেটের সমস্যা এই জিনিসগুলো আমরা একটু চিন্তা করে নেব যাতে আমার কুইজটা দেওয়ার সময় কোনো সমস্যা না হয় ঠিক আছে সো তখন আমাকে কল করেও কোনো লাভ হবে না আমি তোমার কোনো ব্যাক আপ কুইজ নিতে পারবো না তোমাকে পরের কুইজটার জন্য ওয়েট করতে হবে সো আমি এখন এই জিনিসগুলো বলে দিচ্ছি কারণ যাতে আমরা কুইজের টাইম দেখে আমরা একটু প্রিপারেশন নিতে পারি ঠিকভাবে আমরা যাতে কুইজটা দিতে পারি ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ বলো শেষ হয়ে যাবে ছেড়ে দিলাম অথবা ওই সময় আমি পোস্ট করে বললাম যে এখন তোমরা কুইজটা দাও ঠিক আছে আর যদি কারো কোনো কোয়েশন না থাকে আমাদের নেক্সট উইক দেখা হবে